Coucou tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver avec une petite déco, alors c'est juste le début, il y a encore plein de décorations à aller chercher au grenier, mais en tout cas ici je vous ai fait une belle petite décoration pour l'automne, donc j'ai sélectionné pour les 15 prochains jours, oui j'ai décidé de faire un tirage, cette fois-ci pour 15 jours et non pas pour une semaine, je vous explique pourquoi, parce que tout simplement, euh, j'ai d'autres vidéos à tourner euh, super intéressantes sur euh, mon top euh, des jeux de l'automne sur mon vlog des achats de l'automne euh, j'ai aussi euh, le club euh, intuitif avec euh, le histoire de sorcière j'ai tourné quelques vidéos sur ce jeu etc du coup ça fait beaucoup de vidéos et malheureusement j'ai très peu de temps pour les tourner du coup je me suis dit que euh, un tirage pour 15 jours c'est aussi très très bien hein, le temps aussi que les événements arrivent surtout que je vois quand même sur du très long terme donc autant euh, autant profiter et laisser euh, les choses les, les prédictions euh, euh, se réaliser avant de faire d'autres tirages je vous ai aussi fait le tirage du mois bien détaillé donc théoriquement voilà un tous les 15 jours ça sera très bien alors là, je vous le fais aujourd'hui, mais plus tard, je pense que je ferai en fonction des cycles lunaires. Hein, euh, donc, de la pleine lune à la nouvelle lune et de la nouvelle lune à la pleine lune. Je trouve que c'est super intéressant de suivre le cycle lunaire pour euh, les vidéos de guidance. Donc là, aujourd'hui, on va faire cette vidéo pour 15 jours, sachant que jeudi, c'est la pleine lune. Pleine lune en bélier. Donc, on va voir un petit peu euh, ce que l'avenir nous réserve. Donc j'ai sélectionné des jeux que vous allez retrouver dans mon vlog des jeux d'automne. Le Celtic, le Normand qui est pour moi le, le Normand de l'automne. The Arboridium que je n'avais pas l'année dernière et que donc je vous ai déjà présenté. Et que je vais beaucoup utiliser pendant la saison automnale. Et puis j'ai ressorti, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, l'oracle des murmures. Donc voilà, présentation des jeux fait, je vais passer donc au tirage, je vais en réaliser euh, trois, vous, euh, deux pardon, excusez-moi, vous pourrez choisir entre la citrine et vous pourrez choisir la cornaline. Donc la citrine, c'est une pierre de joie de vivre, voilà, qui, qui apporte le soleil, hein, donc elle est toute nouvelle celle-ci. Et puis la cornaline, ça fait un petit moment que, que je l'ai. Et elle est assez grosse d'ailleurs. Et puis c'est plus une pierre voilà, d'ancrage en fait. Hein, la cornaline, en tout cas, c'est une pierre que même les Égyptiens euh, aimaient beaucoup. Donc du coup, j'en avais acheté une. Donc on y va. On va commencer par le tirage de la citrine. Donc, citrine ou cornaline. On va commencer par la citrine. Et donc, je vais sortir le Celtic Le Normand. Alors, il y a des tirages super dans le guidebook du Celtic Le Normand. Ça aussi, j'aimerais vous les présenter. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de vidéos. Donc, je n'ai pas présenté le jeu sur ma chaîne, mais je vais peut-être bientôt vous le faire. Il est vraiment top. Alors, j'utilise entier. Pourquoi Parce que c'est un Le Normand enrichi. Donc, vous avez des cartes en plus. Des cartes en plus. Et vous avez l'oracle des murmures qui est... Génial, très intuitif. Pour l'automne, c'est super. Et puis, The Arboridium. Alors, il y a toute une, toute une histoire derrière. Bien sûr, moi, je l'utilise intuition. Alors, hier, j'ai quand même euh, lu euh, les histoires, lu le guidebook hein, avec Google Traduction. Euh, alors, je n'ai pas tout, tout traduit, mais des fois, on a un petit résumé à la fin pour chaque carte. Et donc... Euh vous voyez, donc vraiment très automnal, automnal, hivernal. Hein. C'est un jeu que j'utilise, que j'ai reçu récemment pendant l'été, parce que en fait, il restait peu sur Etsy. Et du coup, euh, j'ai décidé de me l'offrir cet été, dans la perspective de l'utiliser à l'automne et à l'hiver. Alors... On y va, on va tirer, euh, on va faire une pyramide avec le petit le normand. On va compléter avec trois cartes de l'oracle des murmures et trois cartes 
de euh, de The The Arboridium. Je vais y arriver. Alors, on y va. Quelles vont être les énergies pour les 15 prochains jours Hop, c'est parti. Donc, ma jolie théière. Avec l'encens qui se déverse, vous voyez, je vais devoir la mettre un petit peu sur le côté. J'aimerais quand même que vous la voyez. Ah, voilà, ici. Voilà. On va pousser un peu. Donc ça, c'est un vrai épiblé que j'ai cueilli dans la nature. Et puis ça, c'est euh, de la déco. Alors, on va mettre ici. Hop. Alors c'est parti, comment va évoluer votre semaine Donc ça va peut-être commencer par soit du ménage, <rire> moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui bizarrement, soit du ménage, soit des contrariétés, soit des choses à, ouais, à, à, comment on va dire, à purifier, des choses comme ça, et on les fait avec le soleil qui vient juste derrière, il va y avoir une grande purification qui va se faire, que ce soit... Euh, réel ou euh, plutôt euh, spirituel en tout cas voilà vous allez éminer les choses qui ne vous vont pas et ici on a les chouettes donc les chouettes pour moi ça symbolise alors c'est la carte des oiseaux en fait mais il y a plusieurs cartes de, des oiseaux dans, dans, ce, dans ce jeu et pour moi les, les chouettes euh, ça symbolise euh, de faire aller son intuition euh, de vraiment développer euh, ses capacités médiumniques, etc. Ou en tout cas, de faire preuve de clairvoyance dans la situation. Peut-être que ce que vous avez là à, à purifier, à abandonner, et eh ben en fait, il va falloir beaucoup y réfléchir et enfin le voir en début de semaine pour que... Euh, tout ceci se fasse donc sur les 15 prochains jours. Ensuite, ici, on a encore la carte des contrariétés avec les souris. À cause de quelque chose que vous gardez secret. Quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler. Et on a encore la carte des oiseaux. Alors, il va peut-être falloir en parler. Peut-être que pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir évacuer vos contrariétés, il va peut-être falloir vous dévoiler et en parler à votre entourage. Donc déjà, avoir la vue sur ces problèmes pour pouvoir ensuite les évacuer. Des petites contrariétés. Alors moi, je sens des petites contrariétés peut-être euh, dues à, aux finances. Je ressens ça. Donc on va demander un conseil pour les 15 prochains jours à l'oracle des, mur des murmures. Alors, pour les 15 prochains jours, donc celui-ci va bientôt ressortir, euh, je le mettrai peut-être dans mon club de intuitif, ce jeu, quand il sera ressorti, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, parce que les sorties de jeu, en ce moment, sont retardées, donc moi j'attendais le Live Sears en français, et en fait, il ne sortira pas avant l'année prochaine. Donc euh, voilà, et ce jeu-là, je crois, l'oracle des murmures devait bientôt sortir là au mois d'octobre. Et puis, je crois qu'il est également euh, retardé. Donc maintenant, un conseil pour bien vivre nos 15 prochains jours. J'ai tendance encore à dire semaine, non, 15 prochains jours. Alors, le... La phrase, le slogan, voilà, vraiment ce qu'il faut retenir avec The Arboridium, c'est que tout est connecté. Allez, c'est parti. Alors, ces contrariétés qu'il va falloir évacuer, comment on va pouvoir faire Eh bien, on va encore devoir faire preuve de clairvoyance. Il va falloir peut-être voir les choses. 
Euh, on nous parle aussi ici de magnétisme. Alors peut-être que cette purification va peut-être passer par euh, des soins. Des soins énergétiques, je sens ça, Reiki, magnétisme, euh, voilà, voilà. Et c'est peut-être cette personne qui va vous soigner, qui va vous dire que, en effet, vous avez besoin d'être purifié, ou peut-être que vous cogitez trop, ou voilà. En tout cas, c'est cette personne peut-être avec laquelle vous allez discuter, justement, ici avec les oiseaux, qui va vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, ce qui, voilà, beaucoup d'énergie négative qu'il va falloir expulser. Et euh, peut-être que c'est dû en effet à un conflit ou à des conflits ou à des contrariétés dues à une, une relation difficile avec quelqu'un dans votre entourage. Donc il va falloir vraiment sortir toutes ces énergies négatives et franchement c'est le bon moment pour le faire. On, le solstice c'était euh, donc euh, la semaine dernière, c'est vraiment une période où l'on doit purifier son corps, sa maison, en plus c'est bientôt la pleine lune. Donc pour pouvoir se recharger à fond, il faut aussi se purifier. Hein. Et ensuite, on a le feu. Ah, alors peut-être vous connectez avec des pierres de feu, des pierres... Le feu, ça peut être aussi le feu intérieur, ça peut être euh, l'énergie, peut-être que vous êtes en baisse d'énergie. Et voilà, vous allez devoir euh, essayer de raviver cette flamme intérieure hein, qui est en train petit à petit de s'étouffer à cause des contrariétés. Donc là, je vois que si vous faites cette... Euh, ce travail de purification énergétique, vous allez vraiment gagner en énergie. Donc, ça sera très positif pour vous. Ensuite, avec ah, l'aventure, un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir aventurier ces 15 prochains jours. Vous allez en vivre. Vous allez à vous, a, vous aurez envie de découvrir des nouvelles choses ou alors peut-être que tout simplement euh, vous allez faire une sortie ou un déplacement, un voyage, etc. Ensuite, on a les rêves. Alors là, on nous dit euh, de bien vous reposer si vraiment vous voulez repartir de l'avant. En même temps, on nous dit que vos rêves, il faut peut-être les... Euh, les noter, peut-être que vos guides sont en train de vous communiquer à travers les rêves, des choses, voilà, votre mission de vie, votre, voilà, vous donne des conseils à travers vos rêves. Donc, il va falloir peut-être euh, écouter vos rêves et surtout aussi beaucoup vous reposer, hein, besoin de repos ici pour recharger les batteries. The Magical Stores, alors la boutique magique, est-ce que ça sous-entendrait que, sous que il faudrait peut-être euh, aller visiter une petite boutique ésotérique pour vous acheter une pierre euh, d'ancrage ou des encens euh, de purification comme la sauge, le palo santo euh, Est-ce que, voilà, ou alors ça nous dit tout simplement que vous allez peut-être faire quelques dépenses, vous avez quelques petits achats. Euh, ouais, moi je, moi je vois bien en fait là le conseil, hein, c'est l'idée qui me vient, c'est qu'on vous conseille de ouais, d'aller faire un petit tour. Euh, il y a des guides, vous voyez qu'ils sont autour là. Euh, on vous guide vers, euh, vers ces boutiques, une petite boutique pour acheter de quoi se purifier. Et puis en fonction de votre mal-être, acheter bah, par exemple une citrine. En plus, c'est le, le, le tirage qui correspond à cette pierre. Et la citrine justement est là pour redonner de l'énergie et redonner de la joie de vivre. Donc euh, un bracelet en citrine ou un pendentif en citrine ou une pierre en citrine, peu importe. Ou peu importe la pierre, hein, vous demandez à, à votre conseiller, à celui ou celle qui tient la boutique. Maintenant, on a de plus en plus hein, des boutiques ésotériques dans les grandes villes. Il y en a sûrement dans les moyennes villes, il commence à y en avoir. Moi, la citrine que je vous ai montrée, bah, elle est toute récente. Hein, je l'ai achetée euh, euh, bah, le jour de l'automne, hein, le jour du solstice, euh, parce que j'en avais une toute petite 
et puis euh, j'en voulais une un peu plus un peu plus imposante et j'en voulais deux aussi pour euh, des fois j'en confie euh, à, mon, à mon conjoint donc euh, voilà j'ai aussi acheté un grenat j'ai acheté aussi euh, je ne sais plus un grenat une citrine je ne sais plus voilà. j'ai acheté en tout quatre pierres donc euh, je vous ferai d'ailleurs des vidéos sur les pierres donc voilà pour aller mieux, peut-être aussi, hein, acheter de quoi vous purifier. Purifier votre maison aussi. Hein. Et puis, bien sûr, vous éloigner des personnes qui euh, sont euh, dans de mauvaises euh, énergies autour de vous. Vous voyez, des gens jaloux, des gens toujours en train de râler, des gens, voilà. Vous éloignez de ces, ces personnes-là. Alors, on va ranger tout cela et on va passer au tirage pour ceux qui ont choisi la cornaline alors moi pour la purification je vous avouerai que le jour de l'automne j'ai carrément acheté du charbon ardent et j'y suis allée mais alors à fond la caisse et franchement ça fait beaucoup beaucoup de bien alors j'ai acheté euh, du bois de santal en cône le problème c'est quand je le mets sur ma théière ça ne fait pas l'effet euh l'effet vous savez ça descend pas ici ça va pas dans la petite tasse parce qu'apparemment ceux là ils sont spéciaux ils ont un trou dedans du coup bah ça ne marche pas donc je suis un peu un peu déçu allez notre magnifique cornaline alors pour information en mésopotamie on a retrouvé un collier euh, d'une grande prêtresse dans les tombes royales de la cité de Ur en mésopotamie et euh, elle, porte, elle avait le collier, elle a été retrouvé, il était en or et il était en cornaline. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette pierre avant même de m'intéresser à la lithothérapie. Alors, que réservent les 15 prochains jours pour ceux qui ont choisi la cornaline Alors, la cornaline, on a un nouveau départ, un nouvel élan, les cigognes, une maison, la maison et oh, oh, oh et de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Un nouveau départ qui apporte de l'abondance dans la maison où ça et ça, ça peut être une promotion de l'argent qui arrive dans la maison. Voilà, ça c'est... Un excellent trio de cartes grâce à votre travail ah, le renard et l'homme qui travaille ici ah oui et on a l'ours voilà c'est clair hein. c'est clair et net avec l'ours ça peut être la décision d'un chef d'un chef d'entreprise donc ça c'est le travail ça c'est l'homme, soit si vous êtes un homme, soit euh, si vous êtes une femme, peu importe, parce que moi dans cette carte-là, je vois plutôt le travail, vous voyez, il est en train de, il est en train de travailler dur, donc, et avec la carte du travail à côté, pour moi c'est ça, c'est que vous avez beaucoup travaillé, et enfin vous euh, percevez euh, les fruits de votre travail, alors ça n'a pas été facile, facile, hein, l'ours il lâche pas, pas, euh, lâche pas facilement sa promotion le chef d'entreprise ou alors vous allez peut-être négocier vous allez l'obtenir ces 15 prochains jours voilà et en tout cas c'est euh, c'est euh, ce sont des belles cartes un très beau message on va compléter avec l'oracle des murmures alors que réserve les 15 prochains jours pour ceux qui ont choisi la cornaline Vous avez vu, je fais que deux tirages, mais je prends plus mon temps parce que pour analyser les cartes et faire aller mon intuition, je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin de temps. Euh, pas euh, parce que je ne connais pas les cartes ou autre, hein, c'est parce que tout simplement j'ai besoin que les messages ils me viennent et donc j'ai besoin de temps. Tout simplement. Alors, avec The Arboridium, un petit conseil pour passer une excellente quinzaine pour euh, ceux qui ont choisi la cornaline. On en a une qui a sauté. Vous voyez, même le dos des cartes est franchement magnifique. Hein. 
Alors, un message pour ceux qui ont choisi la cornaline pour passer une excellente quinzaine. Une excellente quinzaine. Comment passer une excellente quinzaine Alors ici, on a l'hiver. Ah, on va voir la suite. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, ouais. Alors moi, je pense que vous allez recevoir une invitation dans les 15 prochains jours pour cet hiver, pour une fête, un, rassemble, un rassemblement. Et je pense que c'est une fête familiale avec l'arbre. Euh, sinon ça peut être quelque chose qui était gelé là en ce moment dans votre vie quelque chose qui était bloqué, un blocage qui va euh, justement euh, se dénouer grâce à une association grâce à des amis, grâce à un soutien et du coup tout, toutes les contrariétés et ce blocage parce que c'est la carte du vent ce blocage va vraiment euh, s'en aller et tout va commencer à se débloquer hein. donc c'est l'élément R l'élément R c'est aussi tout ce qui est réflexion euh, voilà réflexion, intelligence euh, ouais. alors si c'est un blocage grâce à un soutien des amis euh, voire peut-être même de la famille ça, ça va se débloquer, vous allez retrouver votre créativité, retrouver votre... Euh, voilà, vous allez faire preuve d'intelligence pour, pour dénouer la situation. Ou alors, vous allez recevoir une invitation dans les 15 prochains jours pour euh, cet hiver. Pourquoi pas pour les fêtes euh, de Noël, qui sait hein, C'est la carte euh, du sabbat de Yule. Ensuite, ici, raccommoder. Ah, est-ce que ça ne serait pas avec ses amis, là, vous allez raccommoder, qui sait possible n'oubliez hein. pas que tout est connecté les cartes sont aussi connectées entre elles ouais. raccommoder alors qu'est ce que vous allez raccommoder dans votre vie euh, quelque chose qui est cassé que vous allez faire réparer ou euh, euh, quelqu'un que vous aviez perdu de vue qui va vous euh, qui va vous recontacter ah oui, ça va vous donner beaucoup d'espoir, vous allez vraiment vous envoler spirituellement parlant, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir léger, soulagé, etc. Oh, regardez, giving, vous allez peut-être même recevoir un petit cadeau, un petit présent, Est-ce que ça ne serait pas cette invitation, le petit présent euh, pareil, vous allez recevoir bah, une bonne nouvelle hein, et vous allez récolter les fruits de votre travail. Et oui, ça correspondrait à notre tirage avec le petit le, le normand. Ouais, donc c'est un très beau message également. Bah écoutez, j'espère que ces deux tirages vous parleront pour les 15 prochains jours. Donc on se retrouvera aux alentours de la nouvelle lune pour cette fois-ci un tirage des 15 jours suivants. Euh, laissez le temps voilà, aux choses de se faire. Les choses ne se font, ne se font pas rapidement ou alors si elles se font rapidement, c'est parce que la situation a été bloquée pendant un petit moment ou alors ça veut dire que peut-être que ça a été trop rapide et qu'il faudra revenir dessus plus tard. Donc voilà, tout est connecté, comme dit l'adage euh, de Via Boridium. Et euh, bah écoutez, soyez connectés. Soyez connectés à, à ma page, à ma chaîne. Hein. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le même, le même nom, Sabrina Passion des Oracles. Je publie des fois des photos de mes chats, de de mes jeux, de mes tirages, notamment quand je fais des challenges, etc. J'ai été ravie de faire ce petit, euh, ce petit tirage avec vous euh, en ce lundi matin. Je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis à bientôt pour de nombreuses autres vidéos. Bisous, bisous